头，我去上个厕所的功夫，你又跑进厨房了。啊，那么多客人催催催的，我就想说，哎，你这个人真是的，我好心帮你忙，你还这样，哎。我炒了几十年的菜，就不能毁在你这一锅上了。去去去，出去帮豆胖忙去，你不要在这个厨房。不要再学我了，去去去去，去外面帮豆胖的忙。去去去。这份做好了啊，刘总，这份我要。到这儿来了呀，这也不符合您的身份呀。再说了，你不是不想看到我吗？啊？我也不知道为什么会在这儿看到你。啊，这么大个子，你瞎呀？那全天下姓顾的都是你们家。那那那倒也不一定。你丫头啊丫头，你怎么刚上岗就跟客人吵架呢？呃，老先生，能问您一个问题？哎，请问，请问，这家店是您的吗？啊，店是我的，她是我孙女，这盘不好吃，我给您换一盘。啊，不，老师，这份我要，啊，我就要这份，谢谢。好，好好照顾客人啊，嗯、我去厨房吧。啊，哎哎哎，好好照顾客人，好好照顾客人。谢谢。吃什么？你吃。哎，顾老师。小伙子，吃好了。谁让给你？一百二十，没我也不想吃。吃什么？这东西都吃了。别跟我废话。你这东西都吃了，酒也喝了，我会付钱的。你不能赖账啊，这个小伙。陆总，你这是打脸打山影了吧？啊？你怎么能赖账呢？信不信我抽你啊？啊？你还讲不讲理啊？哎，哎呀，打你脸了，怎么了？哎呀，老板，大排档这种店，别脸不要脸，是吗？太吵了，喝多了都不买单。谁说我不买单了？啊？是你，我抱着你，张丫丫，谁让你？谁怎么会这样啊？你这也太过分了吧！赵弟，赵弟，我要去你家避避风头，我又把陆桂毛给惹了。啊！怪不得刚刚文心姐找我问你家地址，我还以为他们是要请你回去上班呢。你你你你你你想害死我啊你！你们不出来！报警了，傅老师，您动的。今天这个事儿，主要真的不怪我，要怪就得怪您两个流氓。你要是今天放了我一马，明天我就让徐招娣主动请你吃饭。徐招娣是谁？沈丽徐。哦，沈丽徐啊，你啊。哎，真的是挺诱惑的，呃，但是不行。我今天要是把你放跑了，我连助理都干不了。你连这点付出你都没有，你活该一辈子充假大款，你活该。嗯，我确实是个假大款，但是如果你要是跑了，你就是真逃犯。
都是。嗯。陆先生，您放心，只是擦破了表皮，没什么大碍。晕倒主要是你空腹的时间过长，低血糖了，所以啊，以后你还是得按时按顿的吃饭。现在你好好休息，我就不打扰你了。谢谢。老板，饿死了吧？我给你打包了点，你尝尝。不必了，满满的葡萄糖，饱了。早知道早打上葡萄糖，也不用遭这个罪了。哎呀，你开玩笑，那个人我给你找来了，你现在见吗？进来吧。别磨磨唧唧的，你。陆总好。小杰，嗯，把手机拿出来。嗯，别报警。算一下，车辆清洗费。精神损失费、误工费、住院费、医药费，还有营养补品费，其他的忽略不计了。个十百千万十，十三万。你别想讹我啊，陆总！我刚刚可是听到医生说了，并无大碍啊、哦嗯。这不行，我实在没有力气跟你争辩。这样吧，小杰给李律师打一个电话，让他们聊。李律师肯定是睡了，别打扰他。陆总，你看，你有话好好说。你是站站过来说，不用离那么近。陆总，你看啊，你这个头呢是在爆炒天下，蹦的一下，对吧？事情起因呢是因为醉酒男子不给王阿姨钱，于是我就跟醉酒男子打了一架。那你这个钱是不是应该去找王阿姨要、啊？那如果王阿姨没有这个钱，我还有一招，你可以找我爷爷要嘛。我爷爷跟王阿姨他们是一对黄昏恋，他们这么大把年纪的人了，肯定是有一点积蓄的。你说我说对不对？像你这么没良心的孙女，我还真的是头一次见。给律师打电话。啊，别别，哎，我我还我还不行吗？真烦你这些大老板，请了律师不用跟亏着似的。那你倒是还呢？啊，那修车的钱拖到现在了，我也没见着。那情况你们不是也看到了吗？我刚升职，然后就失业了